，我是掌柜。哎呦你！哎呦！大、哎、做人看我不是贼呀！哎呦，我不是贼，哎、我不是贼。主家偷窃财物，潜逃之时被我们抓了个正着。不过呢，我就先不报官了。这天色也不早了，我也不想惊扰他人，先带回柴房到天亮。说不定这天亮之后啊，咱们杨掌柜就畏罪自尽了。呀，那死在屋里边得多臭啊！时间扔了吧，姑娘。嗯。哎，虽然到时候咱们花家得担一些干系，但毕竟是失窃的苦主，也情有可原。再说了，咱们家那么大的罪都犯过了，这小小的逆贼死在家中，又算得了什么呢？算不了什么呀。想明白就给我从实招来，不然让你死的不明不白。带回去。嗯、大姑娘，我保证。我说的句句属实啊！那既然是大姑奶奶设的计，你那些药又从何而来？也是大姑奶奶给的。这，他相公不是开生药铺的吗？要什么药没有啊？老爷，不好了！老爷，小的们实在没法来啊！那些官差二话不说进来就搜，转眼的功夫就把那些药全都搜出来了。官爷们说，大清律三令五申，那些个东西通通不准在药铺子里贩卖，然后就把药给缴了，铺子也给封了。听说过几日还要提审。平日里该打点的，也没少打点呀。早不来搜，晚不来搜，偏偏这个时候出了这么一档子事儿。啊，对，老爷。我听对门的伙计说，李大清早看见花家的人进了衙门。花家，啊，莫非是他们跟我作对？可他家又是怎么知道咱们铺子里的事儿？老爷明察，咱们铺子不曾大拉拉的摊开来卖，向来都只是悄悄的给那几个熟客，从未出过纰漏啊。那那个老爷，我我倒是想起一件事，有话就说。约莫三五日之前，夫人。到铺子里要要要要犯愁，你总不早说。既然这样，成事不足，败事有余。我扒了你的皮。程左啊，你还有脸吃？贱人，敢败坏我的家业！官人。有什么话您说清楚呀？为什么上来就打呀？花家真是一门猪狗，说，谁去告发老子的店铺卖春药？先生不知情啊！不知情，我让你不知情。现在铺子被查封了，什么时候的解封还不知道？街坊四邻开的差人进进出出，你说，你说。我还怎么做生意啊？不知情，我真的不知情。啊、我我知道了，我知道了，一定是花钱那个贱人，一定是他，一定是他，一定是他。这要是老子的铺子赔进去，整个花家卖了都赔不起。贱人，吃我宋家饭，砸我宋家碗，给我滚出宋家！七秀司就是一把肮脏的刀。可我就是没法背叛他，所以你要继续做他的刀，华晨。所以我不能再成为他逼迫你、利用你的借口。沈家只是个开始。嗯、学生以为，满朝文武，若论忠勇，无人可及华公。你与那花一正的孙女定过亲是吧？
上回去凤翔宫，走的似乎不是这条路。你祖父、你父亲，都一样，太自以为是，敢在朕面前胡言乱语，我就灭了他满门。进宫了，同太后娘娘那次一样，来了个内侍，传了个口谕，让姑娘带着点心进宫去了。你说此刻去找他，你且想想，你黄伯父。会如何对他？不管是他们还是你，在朕眼里都无关紧要。陛下的一句无关紧要，落在别人头上那就是面顶之灾。无论是花家、王家、李家，对于陛下来说都是一样的无关紧要。哦，唱完了。神父上下，所有人都在，就是为建安公子使唤。我知道他在哪。啊啊啊、喂，你们疯了吗？你们是要取下城墙吗？叶兄，已经到这儿了，放住。你是七秀四使。你可知道，以沈家之罪，本不至于抄家的。燕西对朕的这份忠心。不可以有任何干扰，一切干扰这份忠心的，在朕这里都如草芥。究竟是什么事情这么难开口？连郑先生也支支吾吾的。我昨日出门，听到街上到处都在议论，说，说我和白掌柜不明不白，那指明二字便是明证，是不是？我想着，若若大姑娘同那白掌柜，我真情投意。人言也并没什么可为。姑娘，不好了，不好了！听说白掌柜果真带着十八担聘礼真的太无趣的话，你就不会为我驻足了。那就不要多一分，也不要少一分。像现在这样，我一个人喜欢就足够了。生在皇家，就得听天意和圣意啊！夫人，宫里来人了。宫里？宫里、啊？怎么了？一入深宫，便只剩下这座城墙里的四四方方的一块田。我要提醒你一句。在灵王府里看到的天，只会更窄。